students welcome you to the liquidation chapter video in this video i will explain the sixth illustration so let us uh, go through this so abc limited went into voluntary liquidation on 31st 3 2018 so this 31st 3 2018 is what date of liquidation so next its assets realized rupees 7 1 70 5 thousand excluding the amount realized by the sale of securities held by secured creditors so far we have gone through the many problems that they were giving what total assets realized for rupees this much and there onwards they were not giving anything but here we have new adjustment so see here carefully the assets realized rupees how much 7 175000 excluding the amount realized by sale of securities held by secured creditors what is this secured creditors let me go to secured creditors and i know Uh, a specific fixed asset will be pledged so such liability is called i have one means for a particular liability will what will pledge a particular asset so so this is what secured creditors so such secured creditors will be having a right over that property so en martare there is a chance that that asset may be realized by liquidator liquidator asset na realize maadi he may pay what the secured creditor sometime there is also a chance that secured creditor himself may take that asset into his custody and he can realize that amount and the liquidator will not involve in that so that is what this adjustment and the secured creditor asset na tagondu hoge en martane avane sale martane avan amount estide tagondu return martane illi liquidator will not be involved in the security securities andre eno yav asset na pledge madidivu asset suppose machinery pledge madidivu andre machinery is a security so secured creditor en martana machinery ne tagondoga avane sale maadkotane avane amount anna tagotane enadru if he realizes any extra amount then that should be returned to the liquidator ee work alli yaru involve agalla liquidator will not be involved yavudakke matra only the asset which is pledged for secured creditor illi here the liquidator will not be involved in the realizing that particular asset and discharge of the secured creditors andre now main problem al maadbekagirode eno liquidator statement maadtivi liquidator statement andre eno so whatever the assets realized by liquidator that should be shown in receipt side and whatever the liabilities discharged by liquidator that should be shown in the payment side so but avane discharge maadi avane asset na realize maadidre anta assets na anta liabilities matra has to show in its statement but secured creditor see it is uh, being discharged by himself and our secured creditor asset na tagond hogidaga the liquidator is not involved here andre so this adjustment or this secured creditor will not be appeared in the liquidator statement liquidator statement alli yavag barutte liquidator asset na realize maadi andre pledge maadi the asset na realize maadi ava avane secured creditor na discharge madidre then this secured creditor will be arised in liquidator statement but ಅವನೇ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋ ವೇರ್ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಇಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಸೊ ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ देयर ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೌ ಹೌ ವಾಸ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇಯರ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ so 500 shares of rupees 100 each there that is uh, 50000 uh, capital is there next secured creditors but share capital yava kodtivi last alli kododu after repaying all the debts external debts kod mela kodtivi so this stage you need to uh, know that next secured creditors idare est idare secured creditors so see here idu neat a odkobeku in bracket they have given securities realized by the secured creditors themselves ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ದ ಪ್ಲೆಡ್ಜಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ ಪ್ಲೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷಿನನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಬಟ್ ಅವನ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದ್ದಿದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅವನ ಸಾಲ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಟೈನ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಹಿ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ 
he doesn't realize the complete asset he realizes only how much 2500 only 2500 should be shown in the uh, receipt side in the liquidator statement but in the payment side we should not show what secured creditor because secured creditor is not discharged by the liquidator he himself uh, uh, what uh, realizes that asset and uh, uh, cleared his amount so next preferential creditors 30000 idare unsecured creditors idare 70000 and the debenture 20% debentures having floating charge floating charge and they know they will be having right over current asset straight agi direct agi helbekandre they will be having right over what current asset but current assets and they know the form of asset will be changed from one form to another form that is cash irutte adadmele stock agutte stock admele debtor agutte matte cash aagta irutte so hangagi idu fixed right irodilla so hangagi it is not uh, secured debenture is what unsecured but debenture unsecured adru kuda it goes to which place fourth place alle adanna pay madbekagutte now next floating charge ide floating charge idru kuda unsecured antana kareethivi andre debenture as usual place ge hogbeku company amount at rupees how much 80000 ide debenture amount so debenture to be paid with interest up to 30th september 2018 andre ee date nodbeku yava arise agide ee date date of liquidation nodi 31st 3 2018 ge end agide andre illi varage ella interest pay madidare but date of uh, liquidation in the date of repayment ge est gap ide 3 month 6 month gap ide so hangagi idu idikina munde date idre adu additional outstanding interest payable anta kareti idikina inde date kottidre adu actual outstanding interest but additional outstanding interest na pay madodakke i have given you the condition mayenu company solvent insolvent anta illa but il problem alli clear aga helidare enanta debenture interest debenture to be paid with interest anta helirodrinda clear aga helidare ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪೇ ದ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ವಾಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಗೋಸ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಎ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇ ಟು ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂ amount actually paid to unsecured creditors including preferential namge ee including preferential creditors anta helo necessity illa bari if liquidator is entitled to a commission of 2% on amount paid to unsecured creditors anta asthe helidre will consider what preferential creditor because preferential creditors are also what unsecured creditor agirodrinda including anta helilla andre will include what preferential creditor for calculating commission but excluding andre avaga we should consider only pure unsecured creditors then we'll ignore what preferential creditors so next prepare liquidators final statement so here uh, as we know that we should prepare what first note so first en madbeku en total amount realized in the hands of liquidator that we should take the en en assets na sale made estu bantu anta total amount available estu the amount avaru helidara clear age 1 lakh 75000 ide that to excluding andre ee creditor thagondu hogi realize madiro amount to serkondilla suppose serkondidre adanna en madbekittu now remove madbekittu but till excluding ante helirodrinda that is not included here uh, this is only the actual amount realized by liquidator that is how much 1 lakh 75000 plus 2500 yavudu idu 2500 ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಡ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ನ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಯಾರು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವನೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಯರ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇಯರ್ ಬಟ್ ಅವನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ಗೆ ಬಟ್ ಅವನು ಸಾಲ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಹತ್ರ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ದಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಅಸೆ
ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜಡ್ ಸಾರಿ ರಿಯಲೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ವಿ ಹವ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಏನೇನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಏನು ಅಸೆಟ್ನ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ದಟ್ ಶುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ವಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಸಿ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಮಚ್ ಏಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಬಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ನು ಅಸೆಟ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ನೋಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಡೇ ಅವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ವಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಏಯ್ಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಮೇಲೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿ ಉಳಿಯೋದು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಗೇನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡು ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ವಿ ಹವ್ ಪೇಡ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಲೆಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯೂಶಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಉಳಿಯೋ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಬಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದಾರ ಎಷ್ಟಿದಾರೆ ನೋಡಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೋ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಡಬೇಕು ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಬಟ್ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು